Hi friends, welcome back to another video tutorial from Trick Teacher. Some basic concepts of chemistry le, anji important type questions nammal indile discuss cheyidirunnu. Adinde remaining part aanu ee oru video il naan ningalku cheythu tharan povunnathu. Oru anji questions koodiyaanu ee oru video il koodi naan paranju tharan povunnathu. Ee video channel idude subscribe cheyatha subscribe cheyuga like cheyuga Younger maximum support Jiva. Namuka Aramata question like a boga. In three moles of ethene C2H6, calculate the number of moles of carbon atoms, second, number of moles of hydrogen atoms, third, number of molecules of ethene. Mole concept to my to what the beta or question on either. Namuka answer Eng and JM and Noka. If the Namuka C2H6 in the C2H6 il adhaayadhe 3 mole ethene il ethra carbon atoms undu ethra hydrogen atoms undu ethra molecules of ethene undu ennaanu kandu vidikkendathu namukku aadhyatha question ange solve cheya number of moles of carbon atoms aanu C2H6 il ethra moles carbon aanulladhu 2 moles aanu appo 3 moles of C2H6 il aanengilo 3 moles of C2H6 il 3 into 2 6 Mole carbon atoms and all. And all. Okay, next year, easy at the question. Aane. Number of moles of hydrogen atoms and C2H6 is a moles of hydrogen atoms and R moles and all. Upon three moles of C2H6 is three into six, eighteen moles of hydrogen atoms will be there. In the third question. Confusing item first time number of molecules of ethane on a jodi gunade okay C2H6 silly ethra number of molecules on a ulade at 6.002 into 10 raised to 23 molecules on a ladle any angle moon moles in a three and dauga. Symbol on a window three to multiple on a six point zero two into ten raised to twenty three. We will get eighteen point zero six into ten raised to twenty three. Okay, it only then answer. Namuk next to us in like a poga Namuk seventh question like a movie. Ziya, what is significant figures? You might bend the better question on a video. Let find out the number of significant figures. First question 0 0.025 and none. Namuke Idone no come. Idil Namukariam the rule which apply Jayam Uterangandata. First question answer in the idigo. Zeros before the non zero digit is not significant. Non zero digit in Mumbai, Veduna zeros on them significant data in Arilla. So, Idilla significant figures in the N num randan two five another. Need randam at the answer Namukonokam, randam at the answer two note eight in Nane. Idili Ella rules applicable lane. So, moon significant figures on Lade zero, dandy non zero digits in the Edel one null, other significant dane. So, moon significant figure on the Lulade. Third question, 5 not not 5 and none of the same rule which apply Jimbo. Nali significant figures in the Mukukana. Nala Matu no come. Nala Matu delay. Nuti Idibati are Pujam, Pujam, Pujam and none of the Nuti Rutare, Pujam, Pujam, Pujam and the letter delay. Namuke Randu Uttaramana Virina de Minimum, minimum moon significant figures in Namuke Parayam. Zeros. Avasana till we in the darning gilly, Namuke Adena significant figure item Allah deu Parayam. So minimum three, maximum six in the Uru theory and Avida Vidana day. Ninamuke Anjamata question, Anjamata question no come five zero zero in the anla day. Adu same portion the Niana, same Uri Idaniana. So Avida Vidana day three in the anna, minimum one. Maximum three and nine. Six to question no come. Six to question two point zero zero three four and nine. Two point zero zero three four in the rainbow. If a 
സീറോ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ഡെസിമൽ വരുന്നത് ആ ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷമാണ് സീറോസ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ഈ സീറോസ് കൂടി സിഗ്നിഫിഷ്യൻ ഫിഗർ ആണ് സോ അഞ്ച് സിഗ്നിഫിഷ്യൻ ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാൻ കഴിയും ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ആൻസർ നമ്മൾ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി തരും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലിമി ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് റിയാക്ഷൻ എ പ്ലസ് ബി ടു ബിക്കംസ് എ ബി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻറ്റ് ഈഫ് എനി ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഹാറ്റംസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ബി ടു കമ്പൈൻഡ് സെക്കൻഡ് ടു മോൾ ഓഫ് എ ആൻഡ് ത്രീ മോൾ ഓഫ് ബി ടു തേർഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആറ്റംസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ബി ടു ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അത് സ്റ്റോക്യോമേട്രി ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ആ സ്റ്റോക്യോമേട്രി ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ടു ബിക്കംസ് എ ബി ടു എന്താണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു എ ആറ്റവും ഒരു ബി ടു മോളിക്യൂളും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു എ ബി ടു മോളിക്യൂളായിട്ട് മാറുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മുന്നൂറ് എ ആറ്റവും എഴുന്നൂറ് ബി ടു മോളിക്കുള്ളുമാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈക്വേഷൻ പ്രകാരം വൺ ഇസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആറ്റംസ് ഓഫ് എ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ബി ടു ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കുള്ളത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമാണ് സോ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ആറ്റംസ് ഓഫ് എ ബാലൻസ് ആയിട്ട് മാറും ഹൺഡ്രഡ് ആറ്റംസ് ഓഫ് എ ബിക്കംസ് ബാലൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻ്റ് ആരാണ് ബി ടു ആണ് അവിടെ ബി ടുവിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ടു മോൾസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ത്രീ മോൾസ് ഓഫ് ബി ടു ടു മോൾ ഓഫ് എ ആൻഡ് ത്രീ മോൾ ഓഫ് ബി ടു ആണുള്ളത് സെയിം വേ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് മോൾ എ ഉണ്ട് ത്രീ മോൾ ബി ടു ഉണ്ട് വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മോൾ എക്ക് രണ്ട് മോൾ ബി ടു ആണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ വൺ മോൾ ബി ടു എക്സസ് ആണ് സോ ഇവിടെ കുറവാരാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കാതിരിക്കാൻ എ ആണ് ഇവിടെ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ എ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ആറ്റംസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ബി ടു ഇത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷന് സെയിമായിട്ടാണ് വരുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ നോ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻറ്റ് നോ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻറ്റ് ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ആൻസർ നമുക്ക് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ഒരു ഏവറേജ് ലെവൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡൈ നൈട്രോജൻ ആൻഡ് ഡൈ ഹൈഡ്രോജൻ റിയാക്റ്റീവ് വിത്ത് ഈച്ച് അതോർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അമോണിയ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എൻ ടു ഗ്യാസ് പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗ്യാസ് ബിക്കംസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഗ്യാസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈഫ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഗ്രാം ഓഫ് എൻ ടു റിയാക്റ്റീവ്സ് വിത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എത്ര മാസ് അമോണിയ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരം ഗ്രാം ഡൈ നൈട്രോജനും ആയിരം ഗ്രാം ഡൈ ഹൈഡ്രോജനും കൂടി റിയാക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ കണ്ടെത്താം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതാം ഓക്കെ ഏൻസേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ബിക്കംസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ
അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഗ്രാം ഡൈ നൈട്രോജൻ ആറ് ഗ്രാം ഡൈ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടാണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടാണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാം ഡൈ നൈട്രജന് എത്ര ഗ്രാം ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ വേണം എന്ന് മനസ്സിലാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാം നൈട്രോജൻ വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് വൺ വൺ നൈ വൺ ഗ്രാം ഡൈ നൈട്രജന് എത്ര ഗ്രാം ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ ഓർ ഹൈഡ്രജൻ വേണമെന്ന് സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരം ഗ്രാമിൻ്റെതാണ് തിരിയേണ്ടത് ഇനി രണ്ടായിരം കൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇൻഡു ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടായിരം കൊണ്ട് ഇത് ഇൻഡു ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഗ്രാം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ഇതാണ് എത്ര ഗ്രാം ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ ഓർ ഹൈഡ്രജൻ വേണം എന്നത് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഗ്രാം ആണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഇരുപത്തി എട്ട് ഗ്രാം ഡൈ നൈട്രജന് ആറ് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം ഗ്രാം ഡൈ നൈട്രജന് എത്ര ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ വേണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാം ഡൈ നൈട്രജന് എത്ര വേണമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ രണ്ടായിരം കൊണ്ട് അതിനെ ഇൻഡു ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമല്ലോ സോ ആദ്യം നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാം ഡൈ നൈട്രജൻ എത്ര ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടാണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ അതിനെ രണ്ടായിരം കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്തു നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഗ്രാം എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി സോ നമുക്ക് വേണ്ട ഹൈഡ്രജൻ്റെ അളവാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻ്റ് ഏതാണ് എക്സസീവ് റിയാജൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ രണ്ടായിരം ഗ്രാമിന് വേണ്ടതുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് ഗ്രാം ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് തൗസൻഡ് ഗ്രാം ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഇവിടെ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഗ്രാമേ വേണ്ടതു വേണ്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ ദർ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ഹ്യോ ഈസ് എക്സസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സസീവ് റിയാജൻറ്റ് സോറി ഇറ്റ് ഈസ് എക്സസ് ഹ്യോ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സസീവ് റിയാജൻറ്റ് ദർ ഫോർ ഡൈ നൈട്രോജൻ ഈസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻറ്റ് ഡൈ നൈട്രോജൻ ഈസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻറ്റ് ഡൈ നൈട്രോജൻ ഇവിടെ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻറ്റ് ആയി മാറി ഇനി നമുക്ക് എത്ര ഗ്രാം അമോണിയ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ രണ്ടായിരം ഗ്രാം ഡൈ നൈട്രോജൻ കത്തുമ്പോൾ എത്ര അമോണിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര മാസം അമോണിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് ഗ്രാം ഡൈ നൈട്രോജൻ കത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ട് ഗ്രാം ഡൈ നൈട്രോജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കത്തുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ രണ്ടായിരം ഗ്രാമിന് എത്രയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു ഗ്രാം ഡൈ നൈട്രജൻ കത്തുമ്പോൾ എത്ര അമോണിയ ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് മുപ്പത്തിനാല് ബൈ ഇരുപത്തിയെട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുമല്ലോ സോ അതിനെ രണ്ടായിരം കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്താൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരം ഗ്രാം ഡൈ നൈട്രജൻ കത്തുമ്പോൾ എത്ര ഗ്രാം അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് അറിയുമല്ലോ സോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് രണ്ട് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ഗ്രാം എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ വിൽ എനി ഓഫ് ദ ടു റിയാക്റ്റൻസ് റിമെയിൻ അൺറിയാക്റ്റഡ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടി ഇവിടെ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളപ്പോൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ യൂസ
ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ഇഫ് ടെൻ വോളിയംസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് റിയാക്ടീവ്സ് വിത്ത് ഫൈവ് വോളിയംസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ഹൗ മെനി വോളിയംസ് ഓഫ് വാട്ടർ കുഡ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് അതായത് പത്ത് വോളിയം ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും അഞ്ച് വോളിയം ഓക്സിജൻ ഗ്യാസും റിയാക്റ്റ് ചെയ്താൽ എത്ര വോളിയം വാട്ടറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടു എച്ച് ടു ഗ്യാസ് പ്ലസ് ഒ ടു ഗ്യാസ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഗ്യാസ് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് വോളിയം ഹൈഡ്രജനും ഒരു വോളിയം ഓക്സിജനും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് വോളിയം വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടെൻ വോളിയം ഹൈഡ്രജനും ഫൈവ് വോളിയം ഓക്സിജനുമാണ് ഉള്ളത് നമുക്കിവിടെ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിലാണുള്ളത് സെയിം വേ ഇവിടെയും ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിലാണുള്ളത് സോ ടെൻ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസർ ഇവിടെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി പത്ത് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസർ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ആൻസർ നമ്മുടെ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇതിലെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ ചാനലിലെ ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക താങ്ക് യു